കേൾക്കാനും അനുഭവിക്കാനും ഒരുപോലെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കേറിയ നിമിഷങ്ങളിൽ പോലും ഒന്ന് ഓർക്കാൻ സന്തോഷിക്കാൻ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു പ്രണയം ഉണ്ടാവുക എന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയല്ലേ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് പോകാൻ ഒരു നൂറ് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എന്നും കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്ന വാക്കാണ് പ്രണയം ഇന്ന് വാലന്റൈൻസ് ഡേ പ്രണയിക്കുന്നവരുടെ ദിനം ആത്മാർത്ഥമായ ഓരോ പ്രണയവും പൂവണിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം ആരംഭിക്കാം നമസ്കാരം ഹായ് അൻഷി ഹലോ ചേച്ചി ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായി നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരുപാട് ഡിഷസ് പല വെറൈറ്റിയിൽ പലതും ഓരോന്നോരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പം എപ്പോഴും പുതിയത് പുതിയത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ചാലഞ്ച് ആണ് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം നമ്മൾ എവിടെയും കാണാത്ത അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാത്ത അങ്ങനത്തെ ഡിഷസ് ആണ് നമ്മൾ പൊതുവെ എപ്പോഴും ഫൈൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഡിഷസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ചാലഞ്ച് ആണ് അതും വീട്ടിലിരുന്ന് അവർക്ക് എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് എപ്പോഴും എന്നോട് എല്ലാവരും പറയുന്നത് എവിടുന്ന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആദ്യം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട് സാധിക പറഞ്ഞു തരുന്നത് കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി പട്ടാണി ദോശ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് പെട്ടെന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അവിൽ ദോശ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് പോകുന്ന സംഭവമാണ് ഇന്നും ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാനാണെങ്കിലും ഇനി അതല്ല വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിഷുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അമ്മൂലിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് പൊട്ടറ്റോ ചീസ് ഫിംഗേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം അതിനെന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം വേവിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് സവോള ചതച്ച കുരുമുളക് അമൂലിൻ്റെ ചീസ് വേണം അമൂലിൻ്റെ നെയ്യ് മല്ലിയില ചാറ്റ് മസാല ജീരകം ഉപ്പ് കോൺഫ്ലോർ മൈദ റസ്ക് പൊടി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഓൾറെഡി വേവിച്ചാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അത് ആദ്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിൽ ഉപ്പ് ഇടാതെയാണ് പൊടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചിട്ടാ മതി കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് ചതച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് ചെറിയ പീസ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് കടിക്കാനും പറ്റും ഇനി ജീരകം ജീരകം എന്തോരം ജീരകം കുറച്ച് മതിയോ മല്ലിയില അതുപോലെ സവോള നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോന്റെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് അമൂലിന്റെ ചീസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോന്റെ മിക്സ് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചീസ് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം പൊട്ടറ്റോ ചീസ് ഫിംഗേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കുറച്ച് നീളത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സൈഡ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വലിച്ച് നീട്ടുന്ന സമയത്ത് സൈഡ് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് കറക്റ്റ് നോക്കണം അതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ ആവണം കാരണം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പം ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഷാലോ ഫ്രൈ ആ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പം അതിൽ കറക്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തും പിടിക്കണം എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ വേവണം അതിനുള്ള ആ ഒരു പരുവ അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി ഫിംഗേഴ്സും റെഡി ആക്കി എടുക്കാം പൊട്ടറ്റോ ചീസ് ഫിംഗേഴ്സിനുള്ള 
മിക്സും ഒക്കെ എല്ലാം റെഡിയാണ് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാവ് ഉണ്ടാക്കണം അതുപോലെ ഒരു പൊടി രണ്ടും പൊടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം ഈ ബൗളിലേക്ക് മൈദ കോൺഫ്ലോർ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളി ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ മാവിന് എത്ര കൺസിസ്റ്റൻസി ആണോ ആ പരുവത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കും മാവിലെ കട്ടകളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി അതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസ്കിൻ്റെ ഒരു പൊടിയാണ് അതൊന്ന് റെഡി ആക്കാം ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് റസ്ക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ചാട്ട് മസാല റെഡിയാക്കി വെച്ച ചീസ് ഫില്ല് ചെയ്ത പൊട്ടറ്റോസ് ഇതൊന്ന് ആദ്യം മൈദയുടെ മാവിലൊന്ന് മുക്കാം റസ്കിൻ്റെ റെഡിയാക്കി വെച്ച പൊടിയിലൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം അഞ്ച് ഇത് റെഡിയാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എന്തായാലും എണ്ണയൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെക്കട്ടെ വെളിച്ചെണ്ണയും വേണം കുറച്ച് നെയ്യും വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് പൊട്ടറ്റോ ചീസ് ഫിംഗേഴ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോ സൈഡ് ആവുന്ന അനുസരിച്ച് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പൊട്ടറ്റോ ചീസ് ഫിംഗേഴ്സ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ബാക്കി ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം പൊട്ടറ്റോ ചീസ് ഫിംഗേഴ്സ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കാം വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി ജീരകം മല്ലിയില സവോള ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക അമോലിൻ്റെ ചീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ മിക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ചെറിയൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പാക്കി മാറ്റി വെക്കുക ഒരു ബൗളിലേക്ക് മൈദ കോൺഫ്ലോർ പാകത്തിന് ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവയിട്ട് പാകത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് മിക്സ് ആക്കി വെക്കുക മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിൽ റസ്ക് പൗഡർ കുരുമുളക് പൊടി ചാട്ട് മസാല എന്നിവ ചേർത്ത് മിക്സ് ആക്കി വെക്കുക റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ചീസ് ഫിംഗേഴ്സ് ആദ്യം മൈദമാവിൻ്റെ മിക്സിലൊന്ന് മുക്കുക അതിനുശേഷം റസ്ക് പൊടിയുടെ മിക്സിലൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് ചൂടായിരിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും നെയ്യിൻ്റെയും മിക്സിലേക്ക് ഇട്ട് വറുത്ത് കോരി ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യുക അമൂൽ ചീസ് വെച്ച് തയ്യാറാക്കിയ അമൂൽ സ്പെഷ്യൽ പൊട്ടറ്റോ ചീസ് ഫിംഗേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അനുഷ്ഠിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പാർട്ടിലാണ് ചീസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ആവശ്യമാകട്ടെ ചൂടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഓരോ മിക്സ് തയ്യാറാക്കിയപ്പോഴും കുരുമുളക് ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുരുമുളക് നന്നായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി അപ്പം എന്തായാലും പൊട്ടറ്റോ ചീസ് ഫിംഗേഴ്സ് വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും പല രീതിയിലും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇത് എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അനുഷ്ഠിതക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആരും പോകരുത് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം സ്നേഹത്തോടെയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു വാക്ക് മതി മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു ദിവസം സന്തോഷകരമാക്കാൻ 
അതുപോലെ തന്നെയാണ് നല്ല രുചികരമായ ആഹാരം പങ്കുവെക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം അല്ലെ ഏതായാലും നമുക്ക് തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് റൈസ് കട്ട്ലറ്റ് ആണ് റൈസ് കട്ട്ലറ്റ് കൊള്ളാം ക്യാരറ്റും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളാണ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഗരം മസാല നമുക്ക് ആദ്യം കട്ട്ലറ്റിന് മുട്ടലൊന്ന് മുക്കാം ആഘോഷിക്കുന്നവരുണ്ട് പൂക്കൾ കൊടുത്തും ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ്സ് കൊടുത്തും അങ്ങനെ പല പല രീതിയിൽ പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള ആഘോഷം എന്താണ് പുതിയ വിഭവങ്ങൾ തന്നെ പൊട്ടറ്റോ ചീസ് ഫിംഗേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു അടുത്ത് എന്താ നോക്കിക്കാൻ പറ്റുമോ പൊട്ടറ്റോണ്ട് റൈസ് ഉണ്ട് എന്താ സംഭവം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ റൈസ് വെച്ചിട്ടുള്ള എന്തോ ഐറ്റാന്ന് വെച്ചാൽ റൈസ് വെച്ചിട്ട് എന്തോ ഐറ്റാ റൈസ് അങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ഐറ്റം അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് റൈസ് കട്ട്ലറ്റ് ആണ് റൈസ് കട്ട്ലറ്റ് കൊള്ളാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലേ ഇഷ്ടമായി കഴിക്കാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നോക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് റൈസ് കട്ട്ലറ്റിന് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് നമുക്കത് കണ്ടു നോക്കാം ചോറ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി ഉടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് റവ അരിപ്പൊടി മുട്ട ക്യാരറ്റ് സവോള പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഗരം മസാല ജീരകം കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ തുടങ്ങിയാലോ വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിഷാണ് കട്ട്ലറ്റ് കട്ട്ലറ്റ് നമുക്ക് ഒരു ബൗളെടുക്കാം അതിലേക്ക് റൈസ് റൈസ് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടോളൂ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സവോള ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളാണ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഗരം മസാല ജീരകപ്പൊടി എല്ലാം കുറച്ച് മതി കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മതിയോ കുറച്ചും കൂടി കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഞാൻ എത്ര വേണമെന്നുള്ളതൊക്കെ പച്ചമുളക് ഇട്ടല്ലോ രണ്ടു ടേസ്റ്റും വേറെ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നാമത് ചോറാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് ടേസ്റ്റും വേറെ തന്നെ നിന്നാലും ആ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സാക്കിയാലൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സാവില്ല അപ്പം കൈ വെച്ചാൽ നമുക്കൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാൻ ഒന്നും കൂടിയേ ഉള്ളൂ അരിപ്പൊടിയാണ് അത് കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടോളൂ നമ്മൾ പൊതുവേ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മൈദയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചോറ് വെച്ചായതുകൊണ്ട് തന്നെ അരിപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി ഇതിന് തിക്നെസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ കൂടി കുറച്ചൊന്ന് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഷേപ്പൊക്കെ ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി തിക്നെസ് വേണം അതിനുള്ള അരിപ്പൊടി ഓക്കെ അപ്പം എന്തോരം വേണം ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടോളൂ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഏകദേശം ആ അരിയിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അളവുണ്ടല്ലോ അപ്പം അരി നമ്മൾ സവോള ക്യാരറ്റൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു അളവ് എത്ര വേണോ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നോക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് എത്ര പൊടി വേണോ അതനുസരിച്ച് പൊടി നമുക്ക് ഇനി ഒരു സ്പൂണും കൂടി വേണ്ടി വരും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കാം
ശരിക്കും ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരുമോ മുട്ട ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് തരുമോ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട്ലറ്റ് ഒന്ന് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് റവയിലൊക്കെ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം അതൊന്ന് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം കട്ട്ലറ്റിനെ മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കാം പിന്നെ റവയിലൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം ഇതുപോലെ ബാക്കി കട്ട്ലറ്റ്സും റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് തീ കുറച്ചതിന് ശേഷം കട്ട്ലറ്റ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം റൈസ് കട്ടിൽ ഇവിടെ പാകമായിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കട്ട്ലറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ റെഡി ആക്കി എടുക്കാം കട്ട്ലറ്റ് അവിടെ നിന്ന് റെഡി ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോഴേക്കും റൈസ് കട്ട്ലറ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കാം ചോറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ക്യാരറ്റ് സവോള പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കുക ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഗരം മസാല ജീരകപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അരിപ്പൊടി കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കട്ട്ലേറ്റിനുള്ള മാവ് പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് കട്ട്ലേറ്റിന്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുക ഈ കട്ട്ലറ്റ്സ് ആദ്യം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കുക അതിനുശേഷം റവയിലൊന്ന് പൊതിഞ്ഞ് തിളച്ച് എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് കോരി ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം റൈസ് കട്ട്ലറ്റ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് കഴിച്ചോ റൈസ് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനൊരു സംഭവം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല എന്നാലും സംഭവം നന്നായിട്ടുണ്ട് റൈസ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ആ എന്താ നമ്മൾ പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്ന ഒരു ചുവയൊന്നുമല്ല കാരണം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ടതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ ഒരു ടേസ്റ്റ് കട്ട്ലേറ്റ് പല രീതിയിൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല സംഭവം കൊള്ളാം എനിക്കിഷ്ടമായി അപ്പോൾ എന്തായാലും റൈസ് കട്ട്ലറ്റ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചോറൊക്കെ ബാക്കി വരുവാണെങ്കിൽ കളയുന്നതേ പരം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കിയ രണ്ട് ഡിഷും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കണ്ട ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നമ്മുടെ പാചകം വിജയിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അത് കഴിച്ചിട്ട് വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഈ വിഭവം നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുകയല്ലേ ഏതായാലും നമുക്ക് തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഒരു നല്ല കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഷീന തോമസ് പന്തളത്ത് നിന്നാണ് ഷീന ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നും ടേസ്റ്റ് ടൈം കാണാറുണ്ടെന്നും സാധികയുടെ വിഭവങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അവതരണം ഇഷ്ടമാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം നമുക്ക് ആരോഗ്യം നൽകുന്ന ഭക്ഷണം അത് കഴിക്കുകയും രുചിക്കുകയും ഗുണം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്
നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ വിഭവവും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ ഇനി ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുഴമീൻ വിഭവങ്ങളും ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് നമ്മളത് എന്തായിരുന്നാലും സാധികയോട് പറയുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഷീന തോമസ് ഒരു നല്ല കത്ത് കത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ റെസിപ്പി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വായിക്കാം റെസിപ്പി പാലപ്പം ചേരുവകൾ പച്ചരി നാല് കപ്പ് വെളുത്ത അവൽ രണ്ട് കപ്പ് ഈസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തേങ്ങ ഒരെണ്ണം മുട്ടവെള്ള ഒരെണ്ണം ഉപ്പ് അല്പം തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം പച്ചരിയും വെളുത്ത അവലും ഏഴെട്ട് മണിക്കൂർ കുതിർക്കുക അതിനുശേഷം പച്ചരിയും അവലും കൂടി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായി അരയ്ക്കുക ഇതിൽ ഈസ്റ്റും പഞ്ചസാരയും മുട്ടയുടെ വെള്ളയും ചേർത്ത് അരയ്ക്കുക ഈ കൂട്ടിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാൽ അല്പം ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് പൊങ്ങാൻ വയ്ക്കുക പൊങ്ങിയ ശേഷം പാലപ്പ ചട്ടിയിൽ ഓരോ തവി വീതം കോരിയൊഴിച്ച് ചുറ്റിച്ച് പാലപ്പമുണ്ടാക്കാം ഞാൻ സ്ഥിരമായി നിങ്ങളോട് പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഏതെങ്കിലും റെസിപ്പീസ് അയച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ചില പഴയ റെസിപ്പീസ് നമ്മളൊക്കെ മറന്നു പോയിട്ടുള്ള ചില റെസിപ്പീസും ഉണ്ടാകാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിട്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ റെസിപ്പീസും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് പ്രണയം വിവാഹത്തിൽ അവസാനിക്കുകയല്ല മറിച്ച് പ്രണയം പൂവണിയുന്നതാണ് വിവാഹം അതോടെ പ്രണയം അതിൻ്റെ പുതിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രണയിക്കുന്ന എല്ലാ മനസ്സുകൾക്കും നല്ലൊരു പ്രണയദിനം നേർന്നുകൊണ്ട് മനസ്സ് നിറയെ സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ദീപ്തി വിധൂപ്ര